შემდეგ მსოფლიო მასშტაბზე მსოფლიო მასშტაბზე მოდი ეს ვთქვათ მსოფლიო ეკონომიკაზე ხლა უნდა გავაგრძელოთ საუბარი მე ეს სამშაბათობით ასევე ვერ წარმომიდგენია გოგა მელიქიძის გარეშე მსოფლიო ბანკის პროგნოზი 2018-19 წლებში გლობალურ ეკონომიკას თითქმის 3% ან ზრდას 2.5% ან ზრდას უქადის თუმცა ეს ზრდა სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა იქნება მართალია ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი 7% ჩამოსდა მაგრამ ამ ორ წელიწადში მოცულობით ის მაინც ყველაზე მეტად გაიზრდება შეერთებულ შტატებში ზრდის ტემპი დაჩქარდა მაგრამ ჩინეთს მაინც ორჯერ ან მეტად ჩამოუვარდება და ანუ აი ამ დაჩქარებისა და ეკონომიკის მასშტაბიდან გამომდინარე შეერთებული შტატები სავარაუდოდ მეორე იქნება ინდოეთი მესამე და ევროკავშირი მეოთხე სხვა დანარჩენზე რა ხდება მსოფლიო ბირჟებზე როგორ მოქმედებს მასზე ტრამპის ტვიტები მის მიერ არ ვიცი დეკლარირებული 3%-იანი ზრდა თითქმის 3%-იანი ზრდა რომლითაც იგი თავს იწონებს მთელი მსოფლიოს წინაშე რამდენად საინტერესო იყო გასული კვირა მიუხედავად პარასკევს შექმნილი საკმაოდ სერიოზული პრობლემებისა ამას უკვე გოგამელი ქიძე გვეტყვის იგი გალტენ და გარტის სათა ოფისიდან გვერდება მე მას მიოსალმები გოგა დილა მშვიდობის მე ბოლო 20 წუთია იმდენი ვისაუბრე ევა ბოჭორიშვილთან მარიამ ადამიასთან და ანა ლაპიაშვილთან ერთად რომ ეხლა სრულად გითმობ შენ ასპარეს შესავალიც ჯეროვანი გაგიკეთე მაყურებელი ჩასაფრებულია სად არის ჩვენი გოგამელი ქიძეო და ჰაბურთი და ამოადენ ამორჯობა გიორგი მოგესამები მიოსამები და რემაყურებელს თქვენ ნამდვილად კარგად შეაჯამეთ გლობალური ტენდენციები და განვითარებადი ეკონომიკების და მე ერთი ორი სიტყვით ჩემი მონოლოგის ბოლო შევეხები ამერიკით უნდა ვიწყო გასული კვირა ამერიკაში იყო ესეთი შეიძლება ვთქვას მსუბუქად შემცირდნენ ინდექსები ძირითადი ინდექსები მაგალითად დოუ ჯონსი S&P 500 და NASDAQ-ი სადღაც ყველა ამ ინდექსში ცოტა შემცირებები დაუინახე დოუ შემცირდა და ახლობით 1% ამდე და მაგრამ წლის დასაწყისთან დღემდე მთელი 1% იან ზას ისევ ინარჩუნებ შესაძლებ შემცირდა და ახლობით ერთი მთელი 5%-ით მაგრამ 3% იან ზას შეწლის დასაწყისთან დღემდე ან დადებითი ზასაჩვენებს და NASDAQ-ი შემცირდა სახალ 3% ამდე თუმცა წლის დასაწყისთან დღემდე სადღაც 7% იან ზას ინარჩუნებს მიმდინარე კვირა თუ დართული აღმოჩნდა ტექნოლოგიური კომპანიებისთვის გუშინ დაუინახე Facebook საქციების ნიშნულოვანი ვარდნა ისე ვაი ამ პირადი მონაცემების გაჟღერებას უკავშირდება ეს ყველაფერი დავაკვირდეთ ეს კვირა ვერ გამოითარდება და შემდეგ მიმოხილვაში მოყვეთ იმიტომ რომ როგორც ტექნოლოგიებისთვის საკმაოდ ისეთ უჩვეულო ცუდი კვირა მიმდინარეობს საფონდო ინდექსის ანუ საფონდო აქციების ფასების თვალსაზრისით რო და უბრუნდეთ გასულ კვირას გასულ კვირას ეს ესეთი უარყოფითი ფონი და დაწოლა არ ამას გამოიწვია ინდექსებზე ძირითადად ამის ამოდელი მიზეზი იყო ისევ გძელდება ეს არიფთან დაკავშირებული ეს ოთხად გაურკვევლობა ჩვენ ვისთვის ტრაპა 25% გაზარდალი თონს და ალუმინზე იმპორტის არიფები სხვადასხვა დიდი ეკონომიკები და სავაჭრო პარტნიორები ელოდებიან როგორ გამოითარდება კონკრეტულად მათ მიმართ ეს ეს ურთიერთობა და რა კონკრეტული ეს ოთხად ასახვა მოხდება სავაჭრო რეჟიმებში და ხელშეკრულებებში შე ამ ამ ყველაფრით და გამომდინარე და ეს უკვე მოლოდინის რეჟიმია მაგრამ საბოლოო ჯამში ათ ფონდა იწოს უკვე უარყოფით ფონს საფონდო ბაზრებისთვის ამავდროულად ვიცით რომ ამ თეთსახში ეს უკვე მნიშვნელოვანი გადაადგილებები მოხდა რექს ტილერსონი წავიდა რომელიც ყველა მის თქმა იყო ეს უკვე საკმაოდ ფასო მაღალი პოზიცია ყოლა თეთსახში და მისი წასვლაც ცოტა ისეთი უარყოფითი ფონი იყო ამერიკული საფონდო ინდექსების და თვითონ ეს ადამიანი იყო ეს უკვე თავისფალი სავაჭრო რეჟიმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამცველი კიდევ ვიცით რომ რომ ამერიკის გარკვეული ეს უკვე ეკონომიკური მაჩვენებლები გამოვიდა საცალო მოხმარება ოდნავ შემცირდა თებერვალში და ახლობით საცალო გაყიდვები და ახლობით მთელი 1% იქნება იმ დროს როდესაც ნომთელ 3%-იანს დასელოდებოდა ბაზარი ამანაც გარკვეულად ეს უკვე თოდა უარყოფითი ფონი გამოიწვია და ეს უკვე სამოხოლო ფასების ინდექსის მაჩვენებელი გამოვიდა რომელიც ოდნავ გაზდილია არ არის საგანგაშოდ გაზდილი ეს გაზდა ეს უკვე ინვესტორების მოლოდინში იყო აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია გასულ კვირას განმავლობაში ოდნავ შემცირებული და ეს უკვე დაწოლა საფონდო ინდექსებზე შეიძლება თქვას მე ბუნებრივია რომ ესეთი ესეთი რამე ხდება ხო მე ნებისმიერ ეს ხოთ აქციების ბაზარზე პორტფოლიო მენეჯერები და დიდი ახტიობის მართველები როგორც წესი გადადიან ეს ხოთ თავიანთ პორტფოლიებს ალოკაციას აკეთებენ და როგორც წესი გადადიან დაცულ აქტივებში და შესაბამისად ჩვენ დავინახეთ ძელვადიან ამერიკულ სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასის და ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ისევ ეს ხოთ ამერიკულ სახელმწიფო ობლიგაციებზე სახაზინო ობლიგაციებზე რა შეეხება ოქროს და ნავთობის ფასებზე ოქროს ფასი გაიზარდა დავარდა და ახლობ გაიზარდა უფრო სწორედ სადღაც 1% 
Vada, 
ხშირად მიმოიხილეთ, რომ განვითარებადი ეკონომიკები, როგორც ჩვენს კი თხოვობს სხვადასხვა ნიუსებს, შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო აქტივის კლასი იყოს ან უფრო მეტად რეგიონი, საინვესტიციო რეგიონი, წლის დასაწყისს ან დღემდე სადღაც 5% ამდე არიან გაზდილი ძირითადი განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი გასუკვირას 0.7% შემცირდა, ყველაზე დაბალი შემცირება ხონდა შეიძლება ითქვას გლობალურად განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, ასე რომ სხვადასხვა ანალიტიკოსები და წამყვანი საინვესტიციო ბანკები ძახიან რომ განვითარებადი ეკონომიკები შეიძლება იყოს მთავარი, ესე ვთქვათ, ფსონი, რაზეც დიდმა პორტფოლიო მენეჯერებმა გააკეთონ გათვლა 2018 წლის მანძილზე. მადლობა დიდი, მადლობა დიდი გოგა მელიქიძეს, აა აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ საინტერესო ჩართვებს და ანალიტიკას. ჩვენ სულ მცირედ პაუზას დავით